Hyvää iltaa. Hyvää yleisö. Tervetuloa tähän huonofilosofian seuran tiistai-tilaisuuteen. Tämä on tänään keskustelusilaisuus, jota, jota, tuota, joka alkaa alustus sike. Meillä on alustuksen puheenjohtaja, tässä on Tarja Kallio Tammin tieteen filosofisia näkökulmia. Ja muut selvinnellä tuosta sitten, niin aloitetaan. Tämä ei ole hyvä. Kiitos ja tervetuloa minunkin puolestani tähän iltaan, jossa käsitellään havaintoja, teorioita, tulkintoja fysiikassa ja kosmologiassa. Eli tällainen tieteen filosofinen aihe. Ja mä aloitan tällä ihan niin kuin näillä tieteen filosofisilla perusteilla. Ja perustuuko tiede havaittaviin faktoihin? Aloitetaan tällä kysymyksellä, joka on yleinen olettamus. Monet ajattelee tieteen luotettavuuden perustuvan siihen, että me havaitaan faktat ja ne on olemassa teorioista riippumatta. Huolellinen ja ennakkoluoto aistihavainto voi ne paljastaa. Ja tämä on erityisesti empiristien ja positivistien kanta. Mutta onko näin? Meidän aistit, vaikka ne tarkkoja onkin, niin nehän ei sellaisenaan paljasta todellisuutta, vaan aivot on siinä taustalla ja välittää ja ennakoi hyvinkin paljon sitä, mitä me havaitaan. Ja Tämähän tulee esille monissa tällaisissa hahmonvaihtokuvissa, niin kuin esimerkiksi tuo portaikko tuossa, niin siinä voidaan nähdä vuorotellen, että ne portaat menee ylös tai sitten ne, sit ne niin kuin lähteekin tuolta katosta päin. Että siinä nähdään, että pelkkä havainto ei siinä ole, ole toiminnassa, vaan, vaan aivot myös vaikuttaa. Ja sitten muissa... Nähdään, että havaitsijan kokemuksella, tiedolla, odotuksilla on hyvin paljon merkitystä siihen, että mitä havaitaan, mitä osataan havaita. Jos aloittelija näkee röntgenkuvan tai kuplakammiokuvan, niin eihän sitä oikein mitään osaa sanoa. Ja taas sitten ekspertille niin moni asia selviää ihan yhdellä vilkaisulla. Ja sitten jos jotakin asiaa halutaan tutkia, niin sehän on hyvinkin tärkeää osata valita ne relevantit kohteet, ei ne sieltä aisteille pelkästään noin vaan tule esiin, vaan on löydettävä ne faktat, joita, joita nyt tarvitaan tässä tilanteessa. Ja toisekseen, niin kaikki tämä meidän tietohan liittyy kieleen, väitelauseisiin, pelkät havainnot tai faktat sinällään, niin ei vielä, vielä anna meille tietoa. Ja tähän kanssa Kuvastuu siinä, että kaikilla eri tieteen aloilla siellä on omanlaisensa kieli, jota ulkopuolisen on usein vaikeakin ymmärtää, mutta se on tarpeen, jotta ne havainnot voitaisiin sitten selkeästi esittää. Ja mikä tärkeintä tällaisessa fysiikan tutkimuksessa, niin se tulosten relevanssi ja tulkinta riippuu kokeista ja kokeet taas suunnitellaan teoreettiselta pohjalta. Tarvitaan monimutkaisia koejärjestelyjä, joita voidaan joutua tekemään kuukausikaupalla ja miettimään, että miten joku ilmiö saataisiin esiin, pystyttäisiin eristämään muista vaikutuksista. Eli vaikka nämä mittarilukemat on objektiivisia, kokeet on toistettavissa ja julkisesti testataan niitä, niin silti voi olla, että joku koe, joku havainto joudutaankin myöhemmin tulkitsemaan uudestaan. Se selitetään eri tavalla, vaikka sinällään ne mittarilukemat on ollut oikeita ja kaikki, kaikki havainnot on sinällään oikeita, mutta mitä siinä itse asiassa havaittiin, havaittiin niin se voi, voikin muuttua. Eli havainnot on aina teoriapitoisia. Ja tästä tulee esimerkkejä myöhemmin, että mä nyt en niihin, niihin tässä mene sen tarkemmin. Mutta johtopäätöksenä voidaan sanoa tästä, että vaikka näitä kokeissa havaittavia faktoja voidaan pitää perustavina tieteelliselle tiedolle, havaintojen todenmukaisuutta ei voi havainnolla täysin varmistaa. No miten sitten näistä havainnoista päästään yleispäteviin lakeihin ja teorioihin? 
tässä käydään läpi erinäisiä ajatuksia, miten sitä on perusteltu. Joku voi ajatella, että deduktiivinen logiikkahan siinä toimii, mutta se ei todellakaan auta teorioiden muodostuksessa. Teoriaa ei voi loogisesti johtaa tosi seikkoja koskevista havaitolauseista, koska looginen päättely ei koskaan vahvista niiden premissien totuutta. Se paljastaa, mitä niihin sisältyy, mutta ei tuota uusia totuuksia. No, induktiivinen logiikka, siinä yksittäistapauksista päätellään yleinen totuus, mutta tästä on filosofit keskustellut ja induktion oikeuttaminen on ongelma. Yksittäistapauksista ei voi johtaa universaalia totuutta, vaikka olisi kuinka paljon havaittu, että tähän asti joku aina pätee, niin eihän se takaa sitä, että se myös tulevaisuudessa on samanlainen havainto. Ja lisäksi induktiolla ei voi perustella teoreettisia termejä tai sellaisia ilmiöitä, joita ei voi suoraan havaita. Eikä sillä voi perustella sitä, että miten voidaan kuitenkin päätyä sellaisiin eksakteihin matemaattisiin lakeihin epätarkan evidenssin pohjalta. No, induktion ongelman vaihtoehdoksi Karl Popper esitti falsifikationismia. Vaikka havaintolauseista ei voida loogisesti päätellä yleispätevää totuutta, niin silti yksittäinen havainto voi osoittaa oletetun totuuden virheelliseksi. Eli tieteellisen teorian olisi oltava falsifioitva. Sen pitää antaa selkeitä ennusteita, jotka voidaan havainnolla osoittaa virheellisiksi. Ja tämä on tietysti ihan perustelulta vaikuttava näkökulma, ja Popperin mielestä johtaa tarkempiin teorioihin kuin induktio, josta päädytään helposti epämääräisiin monitulkintaisiin teorioihin. Esimerkiksi Freud ja Marxin teorioita Popper piti tällaisina liian väljinä, niillä voidaan perustella suunnilleen mitä tahansa, ei ole riittäviä ennusteita, jotka havainto voisi osoittaa virheellisiksi. No, tämä käy ei ole kuitenkaan niin helppoa kuin mitä voisi luulla. Falsifiointi ei ole aina yksinkertaista. Teoria voidaan pelastaa tämmöisillä ad hoc-muutoksilla. Lisätään sinne uusia postulaatteja, joilla ei ole testattavia seuraamuksia, jos näyttää siltä, että teoria jossakin Koetilanteessa ennustaakin erilaista kuin mitä sitten havaitaan. Ja tämmöisiä historian kuluessa on paljonkin esitetty. Kun aikaisemmin oletettiin, että kaikki taivaan kappaleet on täysin pyöreitä palloja, Galileo kehitti tämän teleskooppinsa ja näki, että siellä kuussa olikin kraatereita, eikä se ollut täysin pyöreä. Niin jos tämmöistä ei haluttu myöntää, niin... Voitiin postuloida sellainen näkymätön aine, joka täytti nämä kraaterit ja peitti vuoret, joten siinähän on ihan sitten selkeästi, selkeästi se kuu on ihan pyöreä pallo, jos uskoo tähän näkymättömään aineeseen. Tai kun tämä palamiseen liittyvä flokiston teoria oli uhattu, niin ehdotettiin, että flokistonin paino on negatiivinen, niin sillä saataisiin taas teoria pelastettua. Ja jälkeenpäin tietysti näyttää, että nämä nyt on aika... Aika naurettavia tällaiset ad hoc-selitykset, mutta, mutta saattaa niitä olla tänäkin päivänä tieteessä enemmän tai vähemmän käytössä. Ja tieteen filosofi Duhan vain teesi sanoo, että mitä tahansa tieteellistä teoriaa voidaan aina puolustaa päinvastaisten havaintojen edessä korjaamalla apuhypoteeseja. Ja vielä... Jos tieteessä olisi noudatettu todella tätä falsifikationismia, niin monia tieteellisiä teorioita ei olisi koskaan hyväksytty. Ne olisi hylätty jo alkuvaiheissaan. Esimerkiksi Newtonin gravitaatioteoria falsifioitu puun kiertoradan havainnolla, joiden syytä ei osattu selittää ennen kuin 50 vuotta myöhemmin. Ja Maxwellin kineettinen kaasuteoria ja varhaiset versiot Bohrin atomimallista, ne myös oli ristiriidassa havaintojen kanssa. Ja toisaalta 
koko Kopernikaanista vallankumousta ei ehkä olisi koskaan tapahtunut, jos ei hyväksyttäisi muuta kuin tällainen falsifikationistinen tai induktivistinen teoria, koska nämä ei pysty selittämään niin kokonaisvaltaisia muutoksia kuin mikä sitten uuden ajan taitteessa tapahtuu. Joten johtopäätöksenä voidaan sanoa, että ei ole mitään suoraviivasta metodia, jolla havainnoista päästään yleispäteviin lakeihin ja teorioihin. Tämä induktionismi ja falsifikationismi, ne keskittyy havaintolauseiden ja teorioiden suhteeseen. Ja kun tästä ei päästy oikein kunnon metodia kehittämään, niin myöhemmin alettu tarkastella enemmän teorioita tämmöisenä itsenäisinä struktuureina. Ja alettiin keskustella, että miten tiede kehittyy, niiden millä tavalla teoriat kehittyvät. Ja Popperin vastaus tähän on, että tiede lähtee liikkeelle ongelmista, ei havainnoista, ja se edistyy yrityksen ja erehdyksen kautta. Nämä ongelmat pyritään ratkaisemaan esittämällä falsifioituvia hypoteeseja, ja jos hypoteesi osoittautuu virheellisiksi, niin se pitäisi hylätä. Ei kehittää mitään ad hoc-hypoteeseja, mutta tämän ajattelutavan mukaan sitten teoria ei voi koskaan sanoa olevan tosi. Nykyiset teoriat on vain parempia kuin edeltäjänsä. Ne selviytyy niistä testeistä, joissa edeltäjät hylättiin. No, 60-luvun alussa Kuun esitti tämän tieteellisten vallankumousten, vallankumousten rakennekirjansa, jossa hän ajatteli, että tiede kehittyy tällaisten vallankumousten kautta. Tieteessä kehitetään sellaisia paradigmoja. Silloin vasta on oikeastaan kunnon tiede, kun syntyy tällainen laajempi paradigma, jota voidaan sitten soveltaa suureen joukkoon erilaisia ilmiöitä. Se on normaali tiede, joka tapahtuu sitten tämän paradigman vallitessa. Se tiedeyhteisö hyväksyy tämän paradigman, harjoittaa sen sisällä normaalitiedettä, mutta sitten jos osoittautuu, että tulee paljon ilmiöitä, joita ei pystytäkään selittämään, erilaisia anomalioita, paljon uhkaavia falsifikaatioita, niin syntyy tämmöinen kriisitila kuunin mukaan, ja se kriisi ratkeaa vaan sillä, että luodaan kokonaan uusi paradigma joka houkuttelee sitten, alkaa houkutella useampia tutkijoita. Ja näiden kilpailevien paradigmojen kannattajat elävät eri maailmoissa. Usein sanotaan, että, että ne, jotka on jonkun tietyn paradigman omaksunut, vanhemmat tieteenharjoittajat, niin ne hyvin harvoin luopuu siitä, mutta sitten nuorempi polvi voi alkaa tätä uutta kilpailevaa paradigmaa kannattaa, ja sitten sitä kautta se vähitellen muuttuu. Ja tämmöinen vallankumous merkitsee kuunin mukaan epäjatkuvaa muutosta, eli siinä tapahtuu tämmöinen hahmonvaihto, niin kuin tässä voidaan taas havainnollistaa sitä tällä pikarilla, joka myös voidaan tulkita kahdeksi profiiliksi. Siinä vallankumouksessa ne tieteen kysymykset muuttuu, joihin etsitään vastausta. Siinä ei suinkaan saada välttämättä vastauksia kaikkiin niihin ongelmiin, jotka aikaisemman paradigman vallitessa koettiin tärkeiksi, koska nyt tarkastellaan, todellisuutta eri tavalla. No, tämä herätti myös jonkun verran vastaväitteitä, tämä Kuunin ajattelutapa, ja Lakatos, Imre Lakatos pyrki kehittämään sitä, kuten myös tätä Popperin falsifikaatioteoriaa, ratkaisemaan niitä ongelmia, joita sinne siitä löydettiin. Ja Siis tavallaan lakatos jatko edelleen Popperin ja Kuunin perinnettä, jossa vastuutetaan positivismia ja induktivismia, ja jossa pidetään teoriaa tai paradigmaa tärkeämpänä kuin havaintoa. Mutta tässä keskusteltiin sitten tietysti sellaisista enemmän detaljeista, ja sitten tulikin Paul Feyerabend, joka oli sitä mieltä, että mikään näistä esitetyistä metodeista ei ole kovin hyvä, ei voida esittää mitään johdonmukaista säännöstöä, jota tieteen tekemisessä olisi noudatettava. Eli ainut semmoinen laki on, että mitä tahansa voidaan käyttää, mikä vaan toimii. 
Ja esimerkiksi hän arvosteli tätä jakoa tieteellistä ja ei-tieteellisten väitteiden välillä. Se on häilyvä. Tiedettä ei voi perustella sillä, että se tuottaa välttämättä parempia tuloksia kuin muut tietämisen tavat. Ja tämä on tietysti aika sellainen anarkistinen väite. Moni sen hylkäsi sellaisenaan, mutta toisaalta... Jos jo hyväksytyn tieteen kanssa ristiriitaiset teoriat olisi hylättävä, niin mitään aidosti uutta ei voisi koskaan esittää. Ja Feierabend päätyi tähän erityisesti sitä, että hän tutki tarkkaan sitä historiallista kehitystä, joka johti tähän kopernikaaniseen vallankumoukseen. Se oli niin iso muutos, että, että tuota... Sitä ei voitu selittää näiden aikaisempien ajattelutapojen pohjalta. Ja semmoiseen ei voida esittää mitään säännöstöä, että pystytään luomaan tällainen uusi iso hahmo, jonka kautta asiat asettuukin uuteen suhteeseen toistensa kanssa. Eli tapahtuu tällainen kuunin esittämä paradigman vaihto. Ja nyt johtopäätöksenä tästä kehittyykö tämä tiede ja... Miten se kehittyy? Siis voidaan tietysti kysyä, että kehittyykö se nykypäivinä. Nykyisinhan on tiedemiehiä varmasti paljon enemmän kuin koskaan on elänyt niitä tähän asti. Tietysti tapahtuu paljon toimintaa, löydetään paljon uusia asioita, mutta silti moni asia tuntuu pysyvän, pysyvän myös niin kuin junnaavan paikallaan. Kvanttimekaniikalle ei ole saatu sataa vuoteen tulkintaa. Suhteellisuusteoria ja kvanttimekaniikka ei saada sopimaan toisiinsa. Onko se kehitys ollut niin, niin hyvää kuin voisi luulla? Vai voisiko olettaa, että me ollaan tämmöisen paradigmanvaihdon kynnyksellä? Tulisiko sieltä uusi paradigma, joka sitten vähitellen alkaisi selittää asioita paremmin? Eli tavallaan, jos otetaan metafysiikka mukaan, niin silloin sinne tulee niitä tekijöitä, joiden myötä isompiakin muutoksia voidaan perustella. Ja voidaan sanoa, että tiede nojaa perustavanlaatuisiin metafyysisiin olettamuksiin. Se on kaiken tieteen taustalla. Esimerkiksi fysiikassa on oletettava, että on olemassa ensinnäkin fyysinen todellisuus, joka on riippuvaton ihmisen mielentiloista, että nämä todellisuuden elementit noudattaa tiettyjä yleisiä lakeja, että ihminen pystyy nämä lait löytämään ja ymmärtämään. Siis nämä ovat kaikki filosofia, filosofisia väitteitä, jotka oletetaan itsestään selvästi päteväksi, jotta on mitenkään mielekästä edes tehdä tiedettä. Eli nykyinen tieteen filosofia ei enää allekirjoita loogisen positivismin ja empirismin näkemystä siitä, että metafysiikka on mieletöntä. On enemmän, tietysti on sitä keskustelua, jota on moneen suuntaan, mutta, mutta kuitenkin tällainen realistisempi ote, joka hyväksyy metafysiikan, mutta tietysti myös sitten tarkastelee sitä metafysiikkaa, niin sitä on monenlaista, voidaan karkeasti jakaa se kolmeen osaan tällaisiin spekulatiivisiin otaksumiin, perustaviin ennakkoolettamuksiin, jotka on siis aina sen tieteellisen teorian taustalla, ja sitten mystisiin uskomuksiin. Voidaan jakaa kolmeen osaan, mutta silti on hyvin vaikea vetää rajoja niiden välille. Spekulatiivinen otaksuma voi johtaa empiirisiin teorioihin, ja voi jopa jossakin tilanteessa tulla perustavaksi ennakkoolettamukseksi. Ja monet mystiset uskomukset voidaan hylätä hölynpölynä, mutta koskaan me ei voida tietää, etteikö tällaisia mystisiä uskomuksia olisi nyt myös totena vaalittujen perusolettamusten joukossa tieteellisissä teorioissa. Ja sen takia filosofiassa on alettu enemmän pohtia tätä fysiikan ja metafysiikan suhdetta ja muutenkin sitä, että onko tämä fysiikan nykytila tila miten hyvä. Tietysti tällaista pohdintaa saisi olla enemmänkin, mutta, mutta jonkun verran sitä jo tapahtuu. Epistemologisesti suuntautuneet tieteen filosofit arvioivat tieteellisten väitteiden perusteluja 
kun taas nämä metafyysikot keskittyy todellisuuden filosofisesti hämmentäviin piirteisiin. Miten sitä todellisuutta pitäisi kuvata, jos tieteen uudet teoriat on oikeassa? Esimerkiksi millaisessa maailmassa kvanttiilmiöt olisi ymmärrettäviä? Eli tämä alustukseksi. Kiitos. No niin, hyvät kuulijat. Tarjan esitys oli todella hieno ja monipuolinen. Mulla on vain tämmöinen hyvin lyhyt, pikkuinen tällainen sivuhyppäys, joka liittyy kyllä tuohon samaan, samaan aiheeseen. Eli havainnoista teoriaan, syntyykö järkevä selitys? Ja jos huomataan, että ei syntynyt, niin pitääkö mennä takaisin lähtöruutuun? Ja mehän tiedetään, että havaintojen pohjalta voi syntyä useita teorioita. Esimerkiksi valo ja elektroni aikanaan kiisteltiin siitä, että onko ne aaltoja vai hiukkasia. Havaintojen lisääntyessä ja tarkentuessa osa teorioista putoaa pois. Mutta havainnot voivat myös viitata väärään teoriaan. Ja tässä tullaan episykliteoriaan, mutta havainnothan viittasi selvästi episykleihin, koska havainto oli, että planeetat välillä kulki takaperi ja teki tällaisia silmukoita. Nyt tämän tiedetään, että näitä episyklejä ei tässä tarvita. Jos teorioiden paremmuutta ei voida ratkaista havaintojen perusteella, niin vertailuun voidaan käyttää Avril Styrmanin erinomaista ekonomiaperiaatetta, jota hän on täällä luonnonfilosofian seuran tilaisuuksissakin meille, meille esitellyt ja tehnyt sitten väitöskirjankin siitä. Mutta tilanne on vaikeampi silloin, kun syntyy teoria, jolla ei ole kilpailijaa. Mistä me tiedetään, että on lähdetty hyvälle tielle? Aluksi tämä havaintoihin perustuva järkevän tuntuinen teoria saattaa kuitenkin kehittyessä ja muuttua monimutkaiseksi matemaattiseksi abstraktioksi, jonka käsitteillä ei enää ole havaittavissa olevia vastineita. Milloin peli on vihellettävä poikkea tunnustettava, että teoria on ohittanut järkevyyden rajat? Mitkä sitten ovat järkevän teorian vaatimukset? No tuosta Tarjan esitelmästä hän jo kävi ilmi, että ei tämmöisiä nyt oikein voida, voida tehdä, että onko tässä sitten mentävä siihen anarkismiin, että kaikki käy, mikä toimii. Onko meidän vaadittava, että käytetään ainoastaan käsitteitä, jotka ovat mitattavissa, eli fysikaalisia suureita. Fysikaalisen suuren määritelmään on semmoinen, että sillä on mittayksikkö ja suuruus. Siis... Vaaditaan mitattavuus. No tässä mielessä aikahan ei ole fysikaalinen suure, koska aikaa ei voi mitata millään konstilla. Ja miten avaruutta mitataan? Nämä on epäfysikaalisia käsitteitä. Onko sallittava myös käsitteitä, joista ei ole havaintoja? Esimerkiksi tapahtuu jotakin niin nopeasti, ettei millään mittalaitteella ehditä mitata. Onko annettava tarkat numeeriset ennusteet ja jos niin, mikä sitten on riittävä tarkkuus? Ja näitähän voidaan tässä keskustelun aikana sitten keksiä, keksiä lisääkin. No mä otan nyt esimerkiksi yhden teorian, joka on tämä vallitseva teoria hiukkaspuolella ja sitä kutsutaan alkeisiukasten standardimalliksi, joka yleensä tunnetaan ehkä paremmin nimellä kvarkkimalli. No tämähän on oikeastaan se valtateoria alkeisiukkasista, mutta se koskee hiukkasten törmäyksiä ja hiukkasten hajoamisia, mutta ei hiukkasten itseisominaisuuksia. Ja tähän teoriaan ollaan nyt yhä enenevämmässä määrin tyytymättömiä sen takia, että tämä sisältää noin 25 parametria, joille teoria ei anna minkäänlaista numeroarvoa. Ja nyt on ehdotettu sitten tällaista minimalistista laajennusta tähän standardimalliin, 
Mutta sen ongelma on taas sitten se, että se tuo noin sata parametria lisää, joille teoria ei anna minkäänlaista numeroarvoa. Ja minun mielestäni virhe tehtiin jo aloituksessa, kun ei törmäysi hajoamisprosessien lisäksi lähdetty tutkimaan, miten ainoiden stabiilien hiukkasten, jotka on elektroni ja protoni, mitattavissa olevat itseisominaisuudet, siis lepomassa, sähkövarauksen arvo ja magneettinen momentti voitaisiin selittää ja mallintaa. Siis kyllä näin hiukkas maallikkona niin ajattelisi, että hiukkaset, jotka on meidän elämän perusta, ainoat stabiilit, ettei tämä ajo käsi, niin niistä ei tiedetä mitään, ei osata selittää niiden perusominaisuuksia. Näitä pidetään luonnon vakioina alkeisvarausta tässä teoriassa. Ei sillä ole mitään selitystä. Samaten elektronin massa, se on luonnon vakio. Ei sitä edes yritetä selittää mitenkään. Ja tämä ehkä käsittääkseni johtuu siitä, että kun keksittiin hiukas kiihdyttimet, niin siinä syntyi valtava kilpailu, kuka saa enemmän energiaa, kuka saa enemmän sirpaleita. Ja sitten niiden selittämiseen kohdistui kaikki mielenkiinto, niin kuin tänä päivänäkin. Ja nämä perusasiat on kokonaan lakastumaton alle. No pitääkö meidän sitten tyytyä siihen, että havaittuja systemaattisuuksia selitetään matemaattisesti, siis objekteilla, joita ei voi havaita. Esimerkiksi kvarkit ja gluonit ja hiukkaskentät. Käytetään selityksissä fluktuaatioita, siis satunnaisuutta ja virtuaalisia objekteja. Siis standardimallissa ei muita olekaan kuin näitä. Havaintojen tulkintoja pidetään havaintoina. Esimerkiksi avaruuden taipuminen ja kiihtyvä laajeneminen. Jopa itse avaruuden laajeneminenkin. laajeneminenkin. Me pidämme sitä havaintona, mutta eihän semmoista ole koskaan havaittu. Se on usean olettamuksen perusteella tehty tulkinta havainnoista. Samaten tämä kiihtyvä laajeneminen. No Tuomo Suntolahan on selittänyt, että ei semmoista tarvita edes. Ajankulun muutosnopeukset, muutosnopeudet. Siitä puuttuu fysikaalinen ilmiö. Mikä on se fysikaalinen ilmiö, joka saisi ajankulun? nopeuden muuttumaan. Ei semmoista ilmiötä taida edes olla. No sitten uskotaan, että luonnonilmiöt on oletusarvoisesti monimutkaisia. Usein sanotaan, että miksi niiden pitäisi olla yksinkertaisia ja ymmärrettävissä. Uskotaan valon nopeuden olevan suurin mahdollinen nopeus. Ei sitä kukaan tiedä. Siis hiukkas kiihdyttimillä on saavutettu suurimmat nopeudet sähkövaratuilla hiukkasilla, siis varatuilla hiukkasilla, joita kuljetetaan eteenpäin sähkömagneettisilla kentillä. Eikä se hiukkanen voi kovempaa mennä kuin sitä kuljettava kenttä. Nämä kokeet pitää tehdä neutraaleilla hiukkasilla. Ja sitten voidaan sanoa, että se on suurin nopeus tai sitten, että ei se ollut. Ihan niin kuin äänen nopeus, 4-50 lukujen vaihteessa. Sitten uskotaan, että ainoa mahdollinen sähkövaraus on alkeisvaraus. Mistä se tiedetään? Mistä tiedetään, mikä on sigma plussan tai omega miinuksen sähkövaraus? Ei niitä ole ikinä mitattu. Ne on oletettu alkeisvarauksessa. Että paljon tällaista tuolla fysiikassa on. Tätä listaa voisi vielä, vielä paljonkin jatkaa. No, tämä alustukseksi tämän tyyppiselle pohdiskelulle. Kiitos. No niin, kiitos, kiitos näille alustuksille, jotka pohjustivat hyvin tätä teemaa. Ja, ja tarkoituksena on mennä askeleen verran konkreettisemmalle tasolle tässä nyt. Katsotaan, että hypätään tuonne seuraavaan. Seuraavaan sarjaan ja, ja se alkaa sitten, alkaa sitten tuosta. No niin, eli 
Tarkastelen ensin vähän tätä näkökulmaa, jossa itse asiassa johon ainakin epäsuorasti tuli, tultiin viitanneeksi tämän kopernikaanisen ja, ja ptolemaijalaisen taivaan, tähtitaivaan tarkastelun yhteydessä, olemmeko systeemin mukana vai katsommeko systeemiä kokonaisuutena. Ja, ja yksi keskeinen kysymyshän on se, että mikä säilyy ja mikä muuttuu. Osittain ja hyvin suurelta osin me joudumme tekemään filosofisen päätöksen siitä, että mitä me pidämme säilyvinä. Ja kun säilyvät suuret on valittu, niin sitten epäilemättä niistä riippuvat, muuttuvat suuret tulevat, tulevat väistämättä sitten seurauksina määritellyksi muuttuviksi suureiksi. Ja otetaan tästä sitten esimerkkejä, jotka liittyvät kosmologiaan. Otetaan hieman, hieman lähiavaruutta, aurinkokuntaa ja atomien ominaisuuksia liittyviä havaintoja sitten vielä lyhyesti. Lähdetään tuosta taas kertaalleen historiasta. Tähän ollaan monta kertaa viitattu, että kun planeettojen liikkeet eivät seuranneet säännöllisiä ympyrärataa havaitsijan nähden, niin, niin silloin sitä asiaa korjattiin sillä, että niiden liikettä kuvattiin. Eudoksus, jota pidetään tämän episyklimallin isänä, oli kuitenkin sitä mieltä, että se oli vain tällainen matemaattinen kuvaus. Mutta kaikin puolin filosofisesti syvästi ajatteleva Aristoteles kuitenkin ainakin tuossa Metaphysics-teoksessaan kuvaa Eudoksen episyklejä planeettojen liikkeen ikään kuin todellisena mekanismina, että avaruudella olisi sellainen ominaisuus. No nyt kun hypätään muutama sata vuotta eteenpäin, niin huomattiin, että suureen nopeuteen liittyville ilmiöille ei löydetty selitystä tässä lineaarisessa newtonilaisessa avaruudessa, jolla, jossa on meille yksinkertainen luonteva lineaarinen aika ja, ja etäisyys. Ja kun näihin ilmiöihin liittyvää fysiikkaa siihen aikaan kovin vähän tunnettiin, niin oikeastaan vaihtoehdoksi sitten jäi, että, että ajan ja etäisyyden vääristyminen ovat, luon, niin kuin Einstein toteaa, luonnon todellisia ominaisuuksia, joilla se liittyy havaintojen suhteellisuus. Tämä on varmasti kirjallisuudessa jonkun verran kiistelty asia, että, että kuinka todellisena Albert Einstein piti näitä ajan ja etäisyyksien vääristymiä, mutta tällaisen lausunnon olen löytänyt tuolta hänen, hänen Berliinin luennoltaan vuodelta 1911, jossa hän toteaa, että oli ver- verrattain haasteellinen käännettävä saksan ja englanninkieliset versiot siitä, siitä etsin. Ja, ja se olisi suunnilleen näin, pituuskontrakti on oikeasti olemassa, huomioiden, että se ei ole olemassa mukana seuraavalle havaitsijalle, vaikka se oikeasti on olemassa siten, että ei mukana seuraava havaitsija voi sen periaatteessa demonstroida fysikaalisin keinoin. Täyttääkö tämä nyt sitten tämän, tämän ö, fysikaalisen ilmiön määrittelylle ö, ö, liittyvät kriteerit, niin se jääköön sitten pohdittavaksi. No, miten tästä päästiin? Miten päästään havaitsijakeskeisestä systeemikeskeiseen todellisuuteen? Mennään nyt, lähdetään tuolta, muistetaan tämä, tämä havaitsijan ja maan valinta keskipisteeksi. Hämärsi kokonaiskuvaa tästä planeettajärjestelmästä. Kopernikuksen korjasi. Aurinkokeskeinen kuvaus tunnitsi havaitsijan aseman tässä kokonaisuudessa ja sitä kautta avasi tämän planeettakunnan rakenteen, mikä mahdollisti sitten planeettaratojen ratkaisun. Nyt katsotaan, mikä voisi olla seuraava mahdollinen kokonaisvaltaisen tarkastelun perspektiivi. Ja sehän edellyttäisi sitä, että koko kolmiulotteinen avaruuden kuvattaisiin suljettuna systeeminä ja kopernikaanisen ajattelun mukaisesti se sulkeutuisi silloin yksinkertaisemmassa geometriassaan pallon pinnaksi, ja tämä mahdollistaisi silloin koko avaruuden dynamiikan ratkaisu. Niin kuin tästä kuvahahmotelmasta voidaan todeta, niin, niin tämän avaruuden keskipiste ei ole avaruudessa, vaan se olisi tämän, tämän neliulotteisen pallon 
pintana avaruuden, avaruuden keskipisteessä, mutta se olisi samalla tämän systeemin painopiste ja tarkoittaisi sitä, että, että gravitaatio olisi kuvattavissa ikään kuin keskipistettä kohti kohdistuvana voimana, vaikka se, vaikka se todettaisiin täällä itse pallossa massojen välisenä vuorovaikutuksena. Ja tästähän seuraa hyvin yksinkertainen silloin heiluri yhtälö, jossa voidaan todeta, että, että se energia, joka tuosta gravitoottiosta on saatu tässä supistumisvaiheessa, luovutetaan singulariteetin jälkeen takaisin nyt käynnissä olevassa lainemisvaiheessa. Ja tämähän poikkeaa siinä mielessä hyvin radikaalisti nyt tästä havaitsijakeskeisestä ajattelutavasta, että me saamme koko järjestelmälle fysikaalisen selityksen aivan samalla tavalla kuin Kopernikuksen geometrinen ratkaisu ja rakenneratkaisu mahdollisti Newtonin prinsipiaan synnyn. Itse asiassa Newtonin prinsipiahan oli tällaisen haastekilpailun tulos tämän Keplerin elliptisten ratojen kuvaamiseksi ja samalla se muodosti kyllä ihan kertakaikkisen lähtölaukauksen matemaattiselle fysiikalle, jossa sitten samoja ilmiöitä voitiin todeta sekä tähtitaivaan tasolla avaruudessa että myöskin laboratoriotasolla. Ja tämä puolestaan sitten, niin kuin tiedämme, niin laukaisi hyvin voimakkaan matematiikan kehityksen. Katsotaan nyt vähän semmoisia välittömiä seurauksia tästä. Nythän se sellainen tärkeä havainto on se, että, että jo, jolla sitten osoitettiin tai haluttiin osoittaa ja, ja, ja todistaa tukea ajan ja suhteellisuusteorian, suhteellisuusteorian kuvaamaa aikaa, siis ajan muuttumista. Havaittiin todellakin, että liikkeessä oleva atomikello ja myöhemmin myöskin eri gravitaatiotilassa oleva atomikello käyvät eri nopeudella. Ja kysymyshän on se, että kokevatko ne erilaista aikaa vai, vai käyvätkö ne ihan oikeasti eri nopeudella. Jos lähdemme tästä havaintojen kuvauksesta, me joudumme, tai olemme itse asiassa jo ennen atomikellojen tuntemista, niin määritelleet, postuloineet suhteellisuusperiaatteen, ekvivalenssiperiaatteen sekä valon nopeuden ja massaobjektien lepomassan vakioiksi. Kun näin on tehty, niin jäljelle jää se, että atomikellon käynti eri liike- ja gravitaatiotiloissa on selitettävä ajankulun erilaisuudessa aivan niin kuin huomattavasti yksinkertaisemmista lähtökohdista oli, oli silloin reilut sata vuotta sitten päätelty. Jos nyt lähdetään energiatilasta, nyt kun me lähdetään tästä järjestelmän kokonaisenergiasta liikkeelle ja tuomme sitä paikallisiin järjestelmiin, niin siinä voidaan liiketila, mikä tahansa liiketila tai gravitaatiotila silloin suhteuttaa määrätynlaiseen lähtötilaan, joka voidaan olettaa homogeeniseksi avaruudeksi ihan jo siitäkin senkin vuoksi, että että tämän, tämän ö, sopistumis- ja laajenemisprosessin kääntöpisteessä kaikki on olleet, ollut samassa lähtötilanteessa. Toisaalta nämä kuluneet sata vuotta ovat tuoneet meille kvanttimekaniikan, jonka puitteissa voidaan ö, hyvin eksaktisti esittää, mikä on atomaarisen värähtelijän taajuus, mistä se johtuu. Se on suoraan verrannollinen ö, värähtelevän elektronin lepoenergiaan, ja jos ihan tarkkoja ollaan, niin, niin ja huomaamme vielä, että, että Plankin vakioon, johon se on kääntäen verrannollinen, on sisällytetty eräänlaisena piilotekijänä valon nopeus. Huomataan, että, että kellon taajuus on suoraan verrannollinen sekä elektronin lepomassaan että myöskin paikalliseen valon nopeuteen. 
Ja niin kuin tuossa jo totesin, niin liike- ja gravitaatioavaruudessa suhteutuvat avaruuden kokonaisenergiaan. Ja siinä pätee hyvin yksinkertainen sääntö, että jos jotain saadaan, niin se on jostakin pois, kun meillä tämä avaruuden oma liike näyttäytyy meidän lepoenergian kautta, niin paikallinen energia, paikallinen liike, joka siitä sitten otetaan erilaisissa tilanteissa, niin, niin se on saatava jostakin, eli paikallinen liike pienentää lepoenergiaa ja vastaavasti paikallinen gravitaatio sitten pienentää tämän, tämän koko avaruuden synnyttämän gravitaatioenergian vaikutusta ja näin ollen niin päästään, päästään siihen, että me saamme matemaattisesti oleellisesti ottaen samat lausekkeet ei ajalle, vaan, vaan kellon taajuudelle. Siinä on gravitaatiotekijä, katsotaan tuossa, tuossa on tuo delta on gravitaatiotekijä, beta on, on paikallinen nopeus suhteessa paikallinen valon nopeuteen, niin, niin Erona on se, että, että tässä meillä nämä liike- ja gravitaatiotekijät eivät suhteudu havaitsijaan. Havaitsija saa olla missä tahansa. Kellonkäynti määräytyy nimenomaisesti kellon omasta gravitaatio- ja liiketilasta. Ja tämä on tietysti periaatteellisesti tavattoman suuri ero, vaikka matemaattisesti se johtaa esimerkiksi lähiavaruuden olosuhteissa missä puhutaan atomikellojen, GPS-kellojen ja erilaisten kokeiden yhteydessä havaittavista liike- ja gravitaatiovaikutuksista, niin se pätee noin 18 tai 20 desimaalia saadaan samalla tavalla näistä kahdesta lausikkeesta. Eli tarkkuuden perusteella me emme voi erottaa, että että onko tulkinta siitä, että kello on kokenut erilaista aikaa vai siitä, että kellon energiatila on toisenlainen, niin että se aidosti käy erilaisella taajuudella. Eli päätelmät samasta havainnoista voivat olla joko se, että ajankulku muuttuu tai se, että kellon taajuus muuttuu. Katsotaan vähän sitten laaja-alaisemmin asiaa. Meidän standardikosmologia Friedman, Le Maitre, Robertson ja Walker, siitä tulee nuo FLRW-kirjaimet, niin sehän lähtee siitä, että avaruus on saanut aineen ja energian alkuräjähdyksestä, joka on, on yhtäkkinen tapahtuma. Ja tästä sitten on päätelty nykyisten tutkimusten ja havaintojen pohjalta siitä, että Avaruuden laajeneminen kiihtyy galaksien välisessä tyhjässä avaruudessa olevan pimeän energian vuoksi, siis sen kiihdyttämänä. Ja toisaalta, että paikallisjärjestelmät, eli galaksit ja planeettakunnat eivät laajene. Tämä päätelmä siitä, että galaksit ja planeettakunnat eivät laajene, niin se ei ole suoranaisesti suhteellisuusteorian tuottama tulos. Se johtuu oleellisesti ottaen siitä, että suhteellisuusteoria on paikallisteoria, jota sovelletaan joko paikalliseen järjestelmään, siis havaitsija keskeisesti, tai sitten kosmologian ratkaisu, jossa sitä on sovellettu, on sitä on sovellettu homogeeniseen avaruuteen. Eli siihen on sovellettu tavallaan niin kuin kahteen erilaiseen lähtötilanteeseen. Ja nyt kun sitten paikallisjärjestelmiä on ajateltu tuon energian säilymisen kannalta, niin on päädytty siihen, että, että galaksit eivät laajene. Tämän päätelmän teki De Sitter muistaakseni julkaisussa vuonna 1931, eli ajankohtana, jolloin oli sekä matemaattisesti tultu siihen tulokseen, että yleisen suhteellisuusteorian kosmologia tarkoittaa laajenevaa avaruutta ja, ja myöskin havaintojen perusteella vahvistusta tällaiselle laajenemiselle punasiirtymien, Hubblen ja muiden tutkijoiden havaitsemien punasiirtymien kautta. Ja edelleen 
kun jo kerran oli valonnopeusteorian lähtöpostulaattina julistettu vakioksi, niin on katsottu myöskin, että valonnopeus ja atomikellojen käyntinopeus eivät myöskään muutu avaruuden laajetessa. Eli on paljon asioita, jotka laajenevassa avaruudessa näin ollen ketjuuntuneesti tulevat oletetuksi tai päätellyksi vakioiksi. No niin, entäs sitten tässä dynaamisessa tapauksessa, jossa meillä oli tämä, tämä heiluriliikettä tarkasteltu, silloin paikallinen kytkeytyy kokonaisuuteen, avaruus on saanut massan lepoenergian liikkeen energiana supistumisvaihetta, nyt meiltä jää postulaatti alkuriähdyksestä pois, ja ja nyt laajenemisvaiheessa, niin, niin se mikä ollaan, ollaan saatu aivan niin kuin heiluri saa potentiaalienergiasta liikkeen alas mennessään, se luovuttaa liikkeen energian takaisin potentiaalienergiaksi laajetessaan. Ja nythän tässä sitten tarkoittaa sitä, että, että sen sijaan, että avaruus laajenisi, niin laajenemisen, laajeneminen kiihtyisi, niin Sehän hidastuu, koska laajeneminen silloin tekee työtä tätä omaa gravitaatiotaan vastaan ja, ja näin ollen pikkuhiljaa hidastuu. Tällainen standardimallin versio tunnettiin Einstein de Sitter-mallina vuodelta 1934 tai 1935 ja sitä pidettiin pitkään niin vallitsevana, todennäköisimpänä ratkaisuna sitten tälle, tälle standardimallin mukaiselle laajenemisprosessille. Mutta sitten nämä supernova-havainnot, joista tällä luonnonfilosofian seurassa olen useammankin kerran puhunut, niin, niin tulivat tulkituksi siten, että, että siellä täytyy olla tällainen, tällainen kirk, havaittavaan kirkkauteen, eli erilaiseen kirkkausetäisyyteen vaikuttava tekijä, joka sitten nimettiin pimeäksi energiaksi. Mikä mielenkiintoista vielä tässä, tässä dynaamisessa ratkaisussa on se, että nyt tämä valonnopeus ei olekaan vapaasti määriteltävä asia sen kummemmin vakioksi kuin muuksikaan, vaan se on yksiselitteisesti se nopeus, jolla avaruus tässä neljännessä ulottuvuudessa tämän pallon säteen suunnassa laajenee. Eli valon nopeus määräytyy avaruuden laajenemisen nopeudesta ja näin ollen valon nopeus pienenee laajenemisen edistyessä. Ja mikä vielä, niin kuin tuossa todettiin, mielenkiintoista oli se, että, että atomikellojen käyntinopeus on suoraan verrannollinen valon nopeuteen, mikä myöskin havaintomielessä varmistaa sen, että milloin tahansa valon nopeutta mitataan atomikellolla, niin saadaan takuvarmasti vakiotulos. Tämä on se luonnonlakien salaliitto, jonka, jonka professori Raimo Lehti nimesi tällaisille havainnoille, jotka, jotka kytkeytyvät toinen toisiinsa tai havainnot, joissa havaintoinstrumentti ja havaittava suure kytkeytyy tilanteeseen, mittaustilanteeseen samalla tavalla ja sillä tavalla häivyttävät tämän, häivyttävät tämän mahdollisen muutoksen, aamu- tai muutoksen havaitsemisen. No, mielestäni niin kuin suorin osoitus tästä, tästä paikallisjärjestelmien laajenemisesta tämän muun avaruuden laajenemisen suhteessa, sehän tulee siitä, että nyt tämä dynaaminen ratkaisu kun siinä paikalliset järjestelmät on johdettu tämän osina tästä tätä kokonaisuutta, niin ne kytkeytyvät kokonaisuuden energiatilaan. Paikallisen järjestelmän energiatila on, on aina verrannollinen tähän kokonaisenergian kehittymiseen. Ja tätä kautta, tätä kautta niin, niin siitä on väh- Väistämätön seuraus siitä, että paikalliset järjestelmät laajenevat samalla tavalla kuin koko avaruus, joka sinänsä kuulostaa tietysti varsin luontivalta. Tässä on mielenkiintoinen pistejoukko. Tämä vaaka-akseli täällä kuvaa tämä Z-punasiirtymää, joka on siis käytännössä mitta kohteen etäisyydelle. Ja tämä, tämä pystyakseli täällä 
niin se kuvaa havaittavan kohteen tässä tapauksessa galaksien ja kvasaarien havaittavaa kulmakokoa. Nykyisestä mallista saatu ennuste tälle, tälle kulmakoolle, se näyttää tällaiselta. Ja tämä oli ennen tämän pimeän energian löytymistä. Ja nyt kun laitamme, eli toisin sanoen ennustehan tämä kuva tarkoittaa sitä, että noiden pisteiden pitäisi asettautua nyt näiden kahden punaisen viivan väliin. Jos me lisäämme siihen tuon, tuon pimeän energian vaikutuksen, tilanne ei kovin paljon korjaannu, vaan se näyttää tällaiselta. No katsotaan nyt sitten, mitä tapahtuu, jos... Jos me oletamme tai olemme päätelleet, että kyllä paikallisjärjestelmät laajenevat samassa suhteessa kuin, kuin avaruus laajenee, kun lisäksi meillä on tämä selkeä geometria, pallogeometria, niin me voimme johtaa itse asiassa hyvin yksinkertaisen lausekkeen tuolle kulmakoolle. Eli tämä yhtälö kuvaa nyt tämän standardimallin, tämän punaisen yhtälön ja niin kuin näkyy, niin Ainakin yksinkertaisuudessa on päästy iso askel eteenpäin. Täällä selitys sille, miksi, miksi nämä pisteet ei asetu tänne ennusteviivojen väliin, on, on lähinnä ollut se, että nämä, nämä kaukaisimmat galaksit, jotka nä, siis nähdään ikään kuin menneestä ajasta sieltä, koska valo on tullut sieltä ö, useita ö, miljardeja jopa miljardeja vuosia, niin ovat vielä niin nuoria, että ne eivät ole kehittyneet. Nykyisin ollaan, ollaan eri tekniikoilla, erikoisesti tämän gravitaatio-linssitekniikan avulla pystytty näkemään hyvin varhaisia galakseja ja galaksien syntyalue arvioidaan tuonne punan siirtymän kymmenen yläpuolelle, jopa aika huomattavastikin sen yläpuolella jolloin mielestäni tässä olisi ihan perusteet falsifioida silloin tämän ennusteen pätevyys. No, tätä avaruuden paikallista laajenemista on myöskin mitattu huomattavasti lähempänä, ja tarkin mittaus, jota on, on tehty jo ö, ö, kohta 50 vuotta, on maan ja kuun välisen etäisyyden kehittyminen. Maan ja kuun välinen etäisyys niin kasvaa mittausten mukaan 38 mm vuodessa. Ja, ja jos me oletamme niin kuin yleisen suhteellisuusteorian pohjalta, tässä standardikosmologiassa oletetaan, että mukana ei ole avaruuden laajeneminen, niin silloin, silloin se olisi peräisin toisesta tunnetusta ilmiöstä, joka vaikuttaa asiaan, joka on vuorovesi, vuorovaikutukset, jotka myöskin sitten hidastavat maapallon pyörimistä. Tämän toisen analyysin mukaan niin analyysi ensinnäkin osoittaa, että, että periaatteessa atomikellon näyttämästä tämä mahdollinen laajenemin pitäisi olla havaittavissa. Ja, ja jos näin olisi, niin se edustaisi silloin 28 mm. Ja, ja tämän vuorovesivuorovaikutuksen osalle jäisi tuo 10 mm. Siitä on erilaisin olettamuksin tehty laskelmia, mutta käsitykseni on, että tämä 38 mm on liian suuri tullakseen selitetyksi tällä vuorovesijarrutuksella. Mielenkiintoista on, että viime aikoina on pystytty mittaamaan myöskin Saturnuksen kuu Titan, jonka on havaittu etääntyvän noin 11 senttimetriä vuodessa. Titanin kuu on, on noin neljä kertaa tai kolme, kolme kertaa kauempana kuin, kuin maapallon kuu. Ja, ja siellä on, on havaittu vuotuiseksi, vuotuiseksi loittonemaksi 11 senttimetriä vuodessa. Ja samalla tavalla kuin kuun etääntymisestä, niin laajeneminen osuus tämän dynaamisen mallin mukaisesti olisi 8,6 senttimetriä, 
ja vuoroveden osuudeksi jäisi noin 2,4, missä mahdollisen mehän nyt ei, tai en, en, en ole tietoinen, kuinka hyvin tunnetaan Saturnuksen pinnalla mahdolliset vuorovesivuorovaikutukset, mutta joka tapauksessa niin se edustaisi noin 22 prosenttia silloin tuosta kokonaisetääntymisestä suunnilleen samalla tavalla kuin tämä, tämä maapallon kuu. Nyt yllättävä tulos sitten, joka, joka synnyttää välittömästi ainakin näennäisen ristiriidan näiden kuumittausten kanssa on se, että meillä kun on, on avaruusluotaimia pystytty lähettämään esimerkiksi Marsin pintaan ja toisaalta useamman planeetan ympärille on saatu avaruusluotaimia kiertämään näitä, näitä planeet, planeettoja, niin niistä voidaan tämmöisellä transponderitekniikalla mitata hyvin suurella tarkkuudella periaatteessa Vastaava tekniikka, mikä tässä maakuumittauksessa tehdään laserpulssilla, niin radiosignaalilla lähetetään tuonne avaruusalukseen tai luotaimeen radiosignaali, joka välittömästi lähetetään sieltä takaisin ja tästä kulkuajasta sitten voidaan huomattavan tai oikeastaan hämmästyttävän suurella tarkkuudella sitten mitata tuo kulkuaika ja sitä myöten sitten oletettavasti myöskin etäisyys. Tämä mittaustilannehan on hyvin paljon vaativampi kuin tuo kuumittaus, koska siinä sekä, sekä mittaaja maapallon pinnalla on, on aurinkoa kiertävässä ja oman akselinsa ympäri kiertävässä pyörivässä järjestelmässä. Ja, ja sitten nämä mitattavat kohteet vastaavasti sekä pyörivät, pyörivät että kiertävät aurinkoa. Eli tämä laskutoimitus on, on äärimmäisen, äärimmäisen vaativa. Nythän tästä julistettu tulos on se, että, että tämän mittauksen perusteella planeettakunta ei laajene. Ja, ja tämä oli edellytti huomattavaa salapoliisityötä seurata, että miten tähän tällaiseen päätelmään oli tultu ja kuinka ollakaan, niin sieltä löytyi löyty tällainen äh, nimetty Einstein-efekti, joka tarkoitti sitä, että, että tämän, tämä meidän mittaavan kellon aikafreimi, aikakehys on erilainen kuin se aikakehys, jossa tapahtuu tämä taivaan mekaniikan ratkaisut, eli nämä, nämä ratojen, liike, ratojen laskut niin, että niitä pystytään sitten arvioin, tai niistä pystyttäisiin arvioimaan tämä tämä etäisyyden kehittyminen. Eli vertailuksi tulikin tämä, jos havaitsijan atomikellon taajuus ja valonnopeus säilyvät, niin kuin tässä tapauksessa, mutta avaruuden mitta, mittayksiköt, metrit ja sekunnit muuttuvat, niin silloin näillä metreillä mitattuna aurinko voidaan päätellä, saadaan tulos, että aurinkokunta ei laajene. Jos sen sijaan tämä valonnopeus ja atomikellojen taajuus muuttuvat, metrit ja sekunnit säilyvät, niin näin mitatuilla etäisyydellä tehdään se päätelmä, että aurinkokunta laajenee. Ja tämä on nyt jo hyvin pitkälle menevä esimerkki siitä, että kuinka tavattoman salakavalasti teoria kytkeytyy havaintojen tulkintaan. Eli samasta havainnoista hyvinkin perusteellisten ja vaativien laskujen jälkeen voidaan tehdä aivan päinvastaiset johtopäätökset. Tuo voisi esittää, se on nyt, tämä, on, tämä oli huomattavan, huomattavan työläs ongelma avattavaksi ja, ja siinä joudutaan sitten miettimään, myöskin metrin määritelmää ja, ja, ja sekunnin määritelmää, että mikä, on, mikä sitten on oikea tapa ilmaista tämä, mutta sen voi myöskin ilmaista näin, että havaitsijan atomikellon taajuus ja valon nopeus oletetaan vakioksi, etäisyyksien ennustuvat, ennusteet ovat, ne ovat perustuneet muuttuviin metreihin ja sekunteihin, siis tehty eri aikakehyksissä. Tämä kuva täältä, niin tästä aikakehyksestä liittyy niin sanottuun kosmologiseen 
aikadilaation, joka itse asiassa myöskin todettiin noiden supernova-mittausten yhteydessä. Tällainen supernova-räjähdys kestää yleensä useita päiviä niin kuin kuukauden tasoa tai jotain semmoista. Ja havaittiin sitä, että lähellä olevissa tuo, tuo kestoaika on, on lyhyempi ja kaukana olevissa, olevissa tuo kestoaika on, on pidempi. Ja, ja vastaavanlainen korjaus, tämä on aivan sama korjaus kuin mikä on sitten tehty, tehty näissä atomikellon aikakehyksissä, joita, jossa niitä on muutettuna, tarkasteltuna. No, tässä oli nyt hyvin vaativia kaukomittauksia. Ystävämme Heikki Sipilä, joka ei valitettavasti päässyt tänään itse esittämään näitä asioista, teki tästä hyvin mielenkiintoisen löydöksen, koska hän löysi artikkeleita korallifossiileista, joista voidaan laskea vuoden päivien lukumäärä siis vuoden päivien lukumäärä näytteissä, joiden, joiden ikä voidaan sitten radiomäärityksillä niin, niin määritellä satojen miljoonien vuosien taakse. Eli nämä korallit kasvavat siten, että niihin muodostuu päivittäiset kasvukerrokset, aivan kuten puihin vuosirenkaat. Valo moduloi kerrosten paksuutta ja siten siellä näkyy vuoden pituus ja päivien näin päivien lukumäärä saadaan suoraan laskemalla kerrosten lukumäärä. Ja tämähän on nyt mielenkiintoinen havainto siinä mielessä, että tämä ei ole havainto instrumentista kiinni, kun meillä on hyvä, hyvä mikroskooppi ja teräväkärkiset pinsetit, joilla tarkastellaan näitä näytteitä, niin me voimme laskea nuo lukumäärät. Ja kun, kun tämä analyysi tehdään, niin päädytään, päädytään hyvin mielenkiintoiseen tulokseen. Havainnot näkyvät tässä. Ne ovat noita, noita mustia pisteitä. Ja niin siellä on noita ruplenvakioita. Ei nyt tässä vaiheessa vielä tarvittaisi, mutta nyt se tunnettu äh, vuorovesistä on laskettu aika hyvällä tarkkuudella. Maapallon hidastuminen. Siinä on kuun vaikutus 2,3 millisekuntia sadassa vuodessa ja auringon vaikutus 0,2, eli yhteensä 2,5 millisekuntia per sata vuotta, siis päivän lyheneminen. Ja, ja tämä ennuste, joka siis olisi itse asiassa standardimallin mukainen ennuste, on tuo sininen viiva tuolla. Nyt standardimallissa, kun avaruus, paikallisjärjestelmä, eli planeettakunta ei laajene, niin se tarkoittaa myöskin sitä, että vuoden pituus silloin säilyy. Ja, jos, ja sen sijaan, jos aurinkokunta laajenee, niin myöskin vuoden pituus silloin muuttuu ja se vaikuttaa tähän suuntaan. Ja kun me yhdistämme nämä kaksi tekijää, niin me saamme ennusteen, joka osuu hyvin suurella tarkkuudella tuohon, tuohon, ää, nä, tuohon näytteisiin, jopa niin suurella tarkkuudella, että me voimme päätellä, että, että kun me käytämme tässä laajenemisessä Hubblen vakiota, siis se mikä saa, yleensä saadaan tuolta kosmologiamittauksista, ää, Sehän on nyt viime aikoina ollut aikamoisen kiistan kohteena, koska eri mittaukset antavat siitä arvoja, sanotaanko 65-75, mutta niin kuin tässä näkyy, niin se, se melko pitkään voimassa ollut, ollut ennuste noin 70, niin näyttäisi osuvan tämän mittauksen perusteella sitten tavattoman hyvin yksiin. Eli tässä meillä on nyt täysin riippumaton havainto siitä, joka toisaalta sitten hyvin vahvasti tukee tätä, tätä paikallisjärjestelmien laajenemista. Edelleen Heikki löysi sitten näistä hiekkakivikerroksista jälkiä, jotka maatisivat päivien lukumäärän laskemiseksi, siis kuukaudessa ja kuukauden lukumäärän laskemiseksi. Eli sopivissa paikoissa muodollisiin on syyttää kerroksia, jotka näkyvät hiekkakivikerrosten läpipora tuossa tällaisessa porasylämissä. Australiasta on löydetty esiintymä, jossa on 60 
kuin anteeksi 60 10 vuoden yhteydessä esiintymällä, nähdään siitä, että on uusi jakso. Siitä on laskettu kuukausien ja päivien lukumäärää vuodessa. Ja nyt hän heikkitossa totesi, että vanha tutkija, johon hän oli aikaisemmin tässä ollut yhteydessäkin, niin oli kovasti ollut pettynyt siitä, että tämä ei tässä nyt sitten näiden äsken esitettyjen koraalifossiilien mittausten kanssa. Ja, mutta kun Heikki sitten yhdisti näihin mittauksiin tai niiden analyysiin, yhdisti, yhdisti vuoden pituuden muutoksen, niin e, silloin hän laski, että mikä on oltava se uuden vakiot arvo, jotta tarjouksilla merkittyä pistettä ei tässä ole, mutta käytännössä se oli, oli piste, joka saatiin tällä tavalla sitten sinne samalle käyrälle, jossa nuo, nuo kaikki koronifossiilien havainnot liittyvät. Eli hän sai tätä kautta löydettyä huumevakion arvoksi sitten taas riippumattomasti 70 plus minus 3 kilometriä sekunnissa, joka vastaa tavallaan hyvin näitä näitä muuten avaruusteleskoopilla mitattuja arvoja. Eli... Anteeksi, riittääkö viisi minuuttia tuolla vielä? Anteeksi. Niin, että riittääkö tuolla viisi minuuttia? No, sopii hyvin tuo. No. Ei tule paljon aikaa. Ja tästä sellainen yhteisyyttä oli niin suuri kuin sitten tämä, tämä päivän pituuden muutos. Kehittyminen ja vielä lisähavaintona siitä meillä on aurinkotimennykset, joita on kirjattu sekä kiinalaisessa historiikessa että sitten tuolla Apollonian alueella. Ja aurinkotimennyksistä havainnoista laskettu päivien pidentyminen on, on noin 1,8 millisekuntia per 100 vuotta. Koranifossiilihavainnot, jotka katsottiin, niin antoivat arvoksi 1,9 millisekuntia. Atomikellolla mitattu päivien pidentäminen, kun oletetaan, että atomikellon taajuus säilyy, niin antaa noin 1,5 millisekuntia per 100 vuotta. Ja toisaalta, jos vuorovesi jarrutuksessa lasketaan pelkästään päivien pidentäminen, niin jos, jos vuosi oletetaan vakioksi, niin, niin silloin päivittäisiin noin kahteen ja puoleen millisekuntia 100 vuotta. Mutta kun nyt tehdään tämä vuoden tuota, ensin atomikellon oma muutos, joka on 0,3 millisekuntia pöytä 1,8, ja tehdään vielä muurovesivärtyksen ja aurinkoonan aineelliseen mukaan tätä tapahtuu vuoden piteneminen, niin nyt anteeksi myöskin tuo, tuo ennuste. Eli kyllä se siellä oli, se osui niin tarkalleen laatuun siniseen viivaan, niin osui, osui noihin havaittuihin. Eli tätä kautta niin saatiin vahva ää, 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 kun, ää, peruste sitten tälle paikallisjärjestelmän laajemmin niin hyvin, hyvin erilaisista mittauksista. Noin, nyt hypätään täältä avaruudesta ja suurista mitoista pieniin mittoihin. Ja ja pari lyhyttä kommenttia. Mikä on nyt sitten se, joka on kvantittunut? Täällä viime kerralla kun oli, oli tämä kuuletko Rainian muistitilaisuus, aika pitkään puhuttiin siitä, että, että minkälaisia perusteita erilaiset asiat suuret ovat jo jatkuvia tai kvantittuneita, niin, niin mutta palaan siihen ihan yhdessä seuraavan kalvon avulla. Eli yleisesti on todettu, että lähtötila, diskreetti, energia, tila, joka voidaan ratkaista syödyminen yhteydessä. Ja silloin elektronin energiatilat, jotka ovat tässä on meillä elektronin elektronin säty, ja tämä on elektronin energia, niin siellä on kanttiluvun pääkanttiluvulla yksi energia tulossa, kaksi ja kolme. Nyt jos tehdään ihan toisenlainen lähtöolettamus, että ää, tarkastellaankin, että minkälaiset energiatilat täyttävät massa-aluetta, siis nykyterveet suunnilleen samakunnan roi-alueen resonanssiehdon näillä, näillä elektronikehillä. Ja saadaan sitten, että energiatilahan näyttää jatkuvalta, 
mutta mikä on mielenkiintoista, että se, se niiden jatkuvien tilojen minimit, eli kuopat, johon se elektroni asettuu, ovat ne tarkalleen samoissa kohdissa kuin ne tässä Schrödingerin yhtälöstä ratkaistuina, ratkaistuina diskreetteinä tiloina on saatu. Eli tässä nyt on taas esimerkki siitä, että, että tämä, että joku havaitaan diskreettinä, niin se ei välttämättä tarkoita, että, että joku se suuri on, on diskreetti, vaan se voi kertoa siitä, että, että meillä on, on systeemissä ominaisuus, joka synnyttää selkeät energiaminimit, joihin sitten asettuu tuo, tuo tarkasteltava suuri. Niin, tämä on puhuttu pidempään, me olemme joskus pitäneet tästä ihan erillisiäkin luentoja ja ehkä aiheeseen joskus vielä, vielä mahdollisesti palataan. Eli niitä kuulijoita ja luultaan sitten puheenvuoron aiheessa. Kiitos. Kiitos. Puhutaan teorioiden arviointikriteereistä, joita käytettiin näissä suurissa paradigmakaivoksissa, eli transitioista. Meillä oli suuri transitio geosentrisestä, heliosentriseen, eli maakeskeisestä, aurinkokeskeiseen, Newtonista, joka on tietenkin heliosentrinen Newtonin versio, nykyfysiikkaan ja sitä nykyfysiikasta eteenpäin tai mitkä on transatioissa, mitkä on nyt kriteerit. Kysytään, mitä kriteereitä on ollut tuossa transatioissa, mitä kriteereitä on nyt. Sitten klassinen kuva, että meillä oli geosentrinen malli, on havaitsija keskeinen, sen ongelma on monimutkaisuus ja epäyhtenäisyys. Sen ratkaisuna syntyi sitten heliosentrinen malli, joka kokemuksen vaiheessa jo oli yhtenäinen yksinkertainen ymmärrettävä. Eli kokemuksen kriteeri oli just yksinkertaisuus, ymmärrettävyys. Tässä kirjassa Paaville se moitti tätä Epsikin mallia, että se on vähän semmoinen, kun ottaa erilaisia osia sieltä täältä, että se ei ole yhtenäinen. Sitten siirryttyi kehitysmalli. Keplerin jälkeen se tuli myös tarkemmaksi. Tuli tärkeämpää, että se, tärkeä, että se ei ollut tarkkuus, se ei ollut kriteeri alun perin, vaan se oli yksinkertaisuus ja ymmärrettävyys. Tarkkuus tuli vasta sitten Keplerin jälkeen. Ja kuten tuli jo ilmi, prinsiipien myötä matematiikan fysiikka on yliopistoja tieteellisestä selittämisestä. Ollaan päässyt tähän pisteeseen, että ensimmäisessä transitiossa kriteerit olivat yhtenäisempi, ymmärrettävämpi ja myös tarkempi. Ja nämä kriteerit eivät pelkästään siinä vaiheessa, vaan jatkuu vielä pitkään. Tässä on pari otetta. 1725, se kerrotaan tätä yhtenäisyyttä. Tänne Asiat, mitkä meillä emme saa tämmöisiä niin kauden elämyksiä, ovat niitä, joissa on yhtenäisyyttä moninaisuuden seassa. Vielä kuuluisi Adam Smith, vuonna 1976, sanoo ihan sama asia. Sitten tarkastellaan transitiota Newtonista nykyfysiikkaa. Mitä siinä käy? Kuten tiedetään, Newtonin mekanikko ei kyennyt ennustamaan ja selittämään uusia ilmiöitä. Ja ne kuvattiin matemaattisesti. Tässä on tärkeää, että suhteellisteoria ja mekanikko syntyivät havaintojen matemaattisena kuvauksena. Ja ne on edelleen ensisijaisesti havaintojen matemaattisia kuvauksia. Todellisuus kuvaa ylipäätään sitä matematiikasta. Saatu 
eli tämä yhtenäistä todellisuuskuvaa, ja sekin tuli ilmi tuossa. Ja päästään nyt kahden transitioon kriteerin. Ensimmäisessä kriteerin on yhtenäisempi, ymmärrettävämpi ja sitten tarkempi. Mutta tässä transitioissa nykyfysiikkaan kriteerit olikin vain, että se on tarkempi ja kattavampi, ei yhtenäisempi. Se on hyvin merkittävää, että se yhtenäisyyskriteeri se ei ollut mukana tässä transitioissa. Se ei ollut se transitioon määrittävä kriteeri, vaan se oli se, että nyt on systeemi ei pystynyt selittämään näitä uusia ilmiöitä. Sitten siirrytään tarkastelemaan nykyfysiikan kriteerejä. Mä kysyn, että millä kriteereillä voitaisiin päästä nykyfysiikasta eteenpäin, tai toisaalta, että millä kriteereillä nykyisiä teorioita tai ehdotuksia arvioidaan. Jos lähdetään joku teoria ehdotus, vaikka fysiikan journaali, niin millä sitä arvioidaan? Millä perusteella? Millä perusteella se hyväksyttää julkaistavaksi? Millä perusteella ei? No, jos katsotaan näitä, minkälaisia yrityksiä sen yhtenäisen teorian muodostamiseksi on tullut ja minkälaisia on päässyt läpi ja pinnalle, niin on tullut supersymmetria, säiteteoria ja kvanttigravitaatio rakennettu. Nämä kaikki on suoraan koherentteja ja yhteen sopiva standardifysiikan kanssa. Mutta mikä niistä ei ole tuottanut sitä tulosta, mitä on haluttu. Ne on pystynyt yhdistämään kvanttimyrinikkaa suhteellisuusteleja. Mutta silti ne on sallittu julkaistavaksi ja niitä tiedemiehet pohtii todella paljon. Sen takia, että ne on koherentteja ja standardifysiikan kanssa. Eli meillä on kriteerinen tarkkuus, kattavuus ja yhteensopivuus muiden nykyteorioiden kanssa. Etsitään yhtenäistävää rakennelmaa, just supersymmetria, säiteoria, kvanttigravitaatio, mutta niistä ei ole tullut vielä mitään, ei ole vielä onnistunut. Mä otan tähän esimerkin <köhö> ihan äskettäisestä artikkelista missä pohditaan, että mitä nämä teoriaiden kriteerit pitäisi olla. Tässä on monella tavalla pikkusen päävaavan asia, osittain ja oikeassa. Tämä eminentiaalisuus ja tarkkuus ja selitysten kausallinen syvyys, se on ok. Kaikki hyväksyvät sen, pitää olla tarkka selitys ja kausallisesti syvä, että se pitää laajempia asioita. Mutta sitten tämä koherenssi. Tämä on hälyttävän suuressa roolissa ja siinä on vähän ihmeellisiä komponentteja. Sisä, te, teorian sisäinen koherenssi on ihan ok, sinänsä se on sisäinen konsistentti, että teoria ei ole ristikivää. Tähän se on hyvä, mutta sitten tämäkin on ihan hyvä, että teorian komponentti muodostaa intuitiivisen kokonaisuuden. Sekin on ihan ok, ilman äärimmäinen hypoteeseen, mutta ok tässä on se, että tämä oli Tämä pitää kuitenkin erilaisia kuin unifikaatio ja yksinkertaisuus. Yleensä puhutaan, että, että jos muodostaa niin kokonaisuuden ilman äärihoppipoteeseja, se muodostaa monesti yksinkertaisuudeksi ja niin yhtenäisyydeksi. Mutta kuitenkin tämä rahaa on laittu vain esteettisiksi kriteereiksi, mikä on ihmeellistä. Uudesta. Ne on ikään kuin alennettu. Yksinkertaisuus ja unifikaatio on ikään kuin arvo on alennettu esteettiseksi, kun taas koherenssi on se. Kaikkein hälyttävintä on tämä ulkoinen koherenssi. Eli teoria pitää olla yhteensopiva muiden hyvin perusteltujen uskomusten kanssa. Oko. Okay. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Käytännössä tarkoittaa sitä, että jos teoria ei ole yhteensopiva muiden standarditeorioiden kanssa, niin sitä ei voi hyväksyä. Katsotaan esteettisyyttä, ja siellä on käytännössä hyvin merkittävä kriteeri kauneus. Se kaikissa näissä teorioissa tai rakennelmissa on esitetty kauneutta. Ne on pitkälti kauneuden perässä kehitettyjä juttuja. Ja tuota, kauneutta on hyvin paljon kritisoitu esimerkiksi Sabine Hossenfeldin 
uudessa uusi, uusi kirja, missä puhutaan, puhutaan lähinnä enimmäkseen just siitä, että miten kauneus on johtanut fysikkoja harvoin. Ehkä voidaan tästä, tästä niin kuin tehdä sellainen yhteenveto, että, että nykyajan kriteerit, millä arvioidaan teoriaita, on hyvin, hyvin lähellä sellaista, että Suositaan vain sellaisia teorioita, jotka on samanlaisia kuin muutkin valtavia teorioita. Ja se on kovin, kovin yllättävää. Ehkä toistetaan vielä, että nykyään kriteerit, tarkkuus, kattavuus ja yhteensopivuus muiden teorioiden kanssa. Ja yhtenäistäväksi, yhtenäistävää, kun etsitään yhtenäisyyttä, niin sitä etsitään Stariteorian kanssa, yhteisöllisen teorian tai rakennelmien kanssa, supersymmetrian, säätöteorian, kvantikaritaatio. Mutta mitä niiden kriteerien pitäisi olla? Mielestäni niiden pitäisi olla se, että se on vähintään yhtä tarkka ja kattava, mutta yhtenäisen. Eli voidaan niin kuin huomata, että jos me ei ole saavutettu sitä tulosta, mitä me halutaan, eli yhtenäistä teoriaa, joillain kriteereillä, eikä silloin kannattaisi etsiä käyttää jotain muita kriteerejä. Esimerkiksi jos löydetään vain teoria, joka on yhtenäisempi, vähintään yhtä tarkka ja kattava, mutta yhtenäisempi, niin mitä syytä meillä on olla hyväksymättä sitä? Tämä kriteeri, mitä olen monesti esittänyt, joka ei todellakaan mun keksimä, on esitetty muun muassa Eino Kaila, esittänyt tämän että kahdesta teoriasta, jotka selittävät ennustavat samat ilmiöt yhtä tarkasti. Yhtenäisempi on se, joka tarvitsee vähemmän metafyysisiä postulaatteja. Eli mitä tahansa, minkä oletetaan olevan olemassa, mutta jota ei ole havainnoilla vahvistettu. Ja yhteenveto. Kolme suurta transitiota. Geosentrisestä heliosentriseen kriteerit oli yhtenäisempi, ymmärrettävämpi ja sitten myöhemmin lopulta tarkempi myös. Toisessa transitiossa kriteeri on ainoastaan tarkempi ja kattavampi. Ei pitänyt olla yhtenäisempi. Ja nykyfysiikan kriteerit on tarkkuus ja kattavuus ja yhteensopivuus muiden nykyteorioiden kanssa. Ja niiden pitäisi olla toki tarkkuus ja kattavuus, mutta myös yhtenäisyys. Mutta jos, jos meillä ei ole kriteerinä edes yhtenäisyyttä, niin miten voidaan päästä eteenpäin? Se tarjan esitelmässä tuli tämä sama asia jo lausuttu monen otteeseen. Ja toisin sanoen sama asia voidaan sanoa, että jos me vain uskotaan, jos tiedeyhteisö vaan uskoo standarditeorioihin loputtomasti, johon niin kuin Jumalaan uskotaan, että se nyt on oikeassa, ei me voida päästä eteenpäin. Silloin mitään muuta ei edes kättelyssä voi tutkia. Ja siltä se vaikuttaa, kun seuraa tätä, miten esimerkiksi Tuomas Suntolan teoriaan on suhtauduttu, tai myös Ari Lehdon period doubling teoriaan. Että tämmöiseltä se vaikuttaa. Kiitos. No lyhyesti voitaisiin todeta, että Tarja esitti tieteen, filosofia, tieteen filosofisia taustanäkemyksiä pohjaksi keskustelulle. Ja Ari oli aika kriittinen, esitti semmoista järkevyyden perään kutsuhuutoa, että pitää joku tolkkukin olla näissä hommissa, ja noin leikillisesti sanoen. Ja Tuomola on taas tämä vaihtoehto, sitten suuren linjan vaihtoehto tälle kosmologiselle keskustelulle. Se on hauska, että Suomestakin tällaista voidaan esittää. Ja Aarilalla oli semmoinen metanäkökulma sitten, että miten näitä teorioita todella pitäisi verrata. Mutta siinähän joudutaan vähän normatiivisuuteen. Ja mikä ilahdutti minua suuresti humanistina, niin estetiikkakin mainittiin siellä. No niin, onkohan meillä siellä herännyt spontaanisia kysymyksiä tämän keinahtelevan johdattelun aikana?
Jaha, siellä on kysymys. Joo, no niin, se on hyvä. Niin minä tuon tätä. Sano nimeä sitten, kun on naamarit päällä. Joo. Juha Viljanen on, on mun nimeni. Ja, ja tota, tämä nyt ehkä ei ole kysymys, vaan ehkä myös kommentti tai tarkennus, kun täällä taidettiin neljästäkin esityksestä saada sellainen käsitys, että suhteellisuusteoriaa ja kvanttimekaniikkaa ei voi tai ei ole vielä yhdistetty. Niin voisiko tähän näille sitten kuitenkin lisätä semmoisen kommentin, että se on, tämä väite koskee nimenomaan yleistä suhteellisuusteoriaa, koska, koska Herran nimeltä Dirac vuonna 1928 yhdisti erikoisen suhteellisuusteorian ja kvanttimekaniikan niin sanottuun Dirakin yhtälöön, joka selittää myöskin esimerkiksi elektronin spinnin ja sitä kautta jollakin tavalla myöskin magneettisen momentin. Ja päädyttiin sitten, tai Dirakin yhtälöstä tulee esiin tämä elektronin spin miinus puoli. Ja, ja sitä kautta, että se, sillä tavalla se eroaa näistä bosoneista. Ja siitä päästään myöskin tähän, tähän Paulin kieltosääntöön. Eli, eli tavallaan koko selittää myöskin tämän materiaan, että minkä takia se ei luhistu kokoon. No sitten varsinainen kysymys niin saattaisi olla se, että onko tässä DU-teoriassa ollenkaan tarvetta ää, tälle ekvivalenssiperiaatteelle, eli sille, että ää, hitausmassa, eli inertiamassa ja gravitaatiomassa on sama, mikä tämä periaatehan lienee yleisen suhteellisuusteorian niin kuin rock bottom tai tai perusta, mutta sitä ilmeisesti ei sitten tarvita DU-teoriassa lainkaan, että siinä vaan on yhdenlainen massa. Joo, no kiitos. Aloitetaan Tuomosta. Saatko selvää kysymyksestä? Mä, mä valitettavasti en saanut selvää tuosta kysymyksestä. Että... No, niin mutta... mä, mä en pysty vastaamaan, kun mä en saanut selvää siitä Aha. kysymyksestä. Otetaan se kysymys Oiko... vielä. Kuuluvuus oli... Kuuluvuudella uudestaan. Joo. Mikä tässä mikrofonissa on? Niitä jos voi tulla le- Joo, siis yleisen suhteellisuusteorian, yle, yleisen suhteellisuusteorian pohjana tai lähtökohtana lienee ekvivalenssiperiaate. Kyllä, joo. Ja ekvi- ekvivalenssiperiaatteen niin voi yksinkertaisimmillaan sanoa sillä tavalla, että hitausmassa... Eli F on M kertaa A, niin siinä oleva M on sama kuin gravitaatiovoimassa F on M kertaa G, niin tämä, nämä kaksi massaa on saman suuruset, niin se on se suppean, suppeampi ekvivalenssiperiaate. Mutta ilmeisesti DU-teoriassa on lähtökohtaisesti vain yksi yhdenlainen massa. Joo, tämä massan käsite on sinänsä ihan tavattoman tärkeä asia, ja, ja, ja tämän dynaamisen universumin mallissa niin massa saa merkityksen energian ilmentämisen substanssina. Inertia ei ole massan ominaisuus, vaan inertia tulee ihan siitä energiatasapainosta, joka, joka muuttuu silloin, kun kappale on liikkeessä. Ihan yksinkertaistetusti sanottuna, niin jokainen liike, Avaruudessa on keskeisliike suhteessa tähän, tähän avaruuden massakeskipisteeseen tai painopisteeseen. Ja, ja me voidaan ihan suoraan laskea se, se inertian osuus sillä tavalla, että, että se on se osuus, jolla tämä keskeisliikkeen keske, keskeisvoima kumoaa gravitaatiovoimaa tältä, tältä ö, ö, massakeskipisteen suunnasta. Eli se voidaan yhtä hyvin sitten katsoa energialausekkeiden kautta, niin, niin ö, se työ, joka me tehdään ö, kiihdyttäessämme kappale liikkeeseen, on ihan tarkkaan ottaen se työ, joka me tehdään avaruuden muun massan synnyttämää gravitaatioenergiaa vastaan. 
Ja nyt kun sitten käytän, käytän liikeenergialle kompleksisuure, kompleksifunktiomuotoa, niin, niin tämä, tämä inertiatyö on tämän kineettisen, kompleksisen kineettisen energian imaginaarikomponentti. Eli se ei ole massan ominaisuus. Eli itse asiassa niin ekvivalenssiperiaate rikkoo ainakin tämän DU-näkökulmasta katsottuna niin energian säilymisperiaatetta ja tämä ongelma tulee vastaan sitten muun muassa mustan aukon näiden orbitaalien epästabiilisuudessa ja se tulee itse asiassa myöskin tämän yleisen suhteellisuusteorian ensimmäisen riemuvoiton, eli merkkiuruksen perihelikiertymän ratkaisun yhteydessä, koska tarkkaan ottaen tämä perihelikiertymän lauseke sisältää myöskin pienen, pienen häiriön tai oikeastaan lisäyksen tähän, tähän orbitaalisäteeseen, ja sehän tarkoittaisi sitä, että, että miljoonan kierroksen aikana niin ei tarvita ihan miljoonaakaan kierrosta, niin niin, niin taivaan kappale Merkurius lentäisi ulos aurinkokunnassa ja näinhän ei ilmiselvästi ole tapahtunut. Se on kaikissa näissä tähtitieteen kirjoissa, niin tämä, tämä sädettä kasvattava termi on erilaisin sanakääntein jätetty huomioimatta. Sitä ei tarvita silloin, kun rasketaan yksi kierros, joka riitti tämän tämän tota, ö, ö, ilmiön, tämän perihelikiertymän ö, numerisen arvon ö, ratkaisemiseksi. No niin, kiitos. Tämä kysymys varmaan tästä selkeäni. Minä, jos ei muita kysymyksiä tuolla, jaha, no niin, sieltä löytyykö. Sipilähe, sun kurssikaveri, Reijo Majapuro. Ja mulla olisi kaksi kysymystä. Toinen olisi semmoinen, että miten tämä dynaaminen universumi tuota suhtautuu Arto Annilan kaikki valoa ajatuksiin. Onko siinä ristiriitaa vai, vai, vai ei? Ja toinen kysymys on se, että kun mä aikaisesti kysyin syksy Räsäseltä, että mitä mieltä hän on tästä dynaamisesta universumista, niin hän vastasi, että ei kannata tutustua. Ja se vastaus sen verran harmitti, että mä unohdin esittää semmoisen oleellisen kysymyksen, että tuota, miksei kannattaisi. Ja kysymys kuuluu, että onko joku tehnyt näille nyky tuota, kosmologeille tämän kysymyksen, ja saanut siihen semmoisen vastauksen, jota kannattaisi pohtia. Ei pyydä taas anteeksi, mä en ihan nyt sitä kysymyksen ydintä taas kuulu siinä. Tällä... Niin syksyn räsäinen sanoi, että ei kannata tutustua nynnamiseen universumiin. Mitä hän kysyi? Syksyn räsäinen sanoi, että ei kannata tutustua Niin, niin Mutta, jos haluaa mut... pitäytyä nykyisen teoria, uskoa, että nykyinen teoria on on oikein ja kaikilta osin, niin eihän silloin mihinkään uuteen kannata toki perehtyä. Että, että jos sen sijaan yrittää ymmärtää nämä, nämä kosmologiset ilmiöt, niin silloin ehdottomasti kannattaa perehtyä erilaisista lähtöolettamuksista ja erilaisista, erilaisista niin kuin malleista rakennettuihin teorioihin. Ja olen nyt tätä dynaamisten universumin teoriaa testannut semmoiset 25 vuotta ja ja, ja kyllä se vähintään yhtä hyvät ennusteet antaa itse asiassa tarkemmat ennusteet ja, ja ä, aika paljon yksinkertaisemmalla tavalla ja ratkaisee myöskin sellaisia ä, vaiettuja isoja kysymyksiä, jotka liittyy, liittyy koko tähän Big Bang-mekanismiin ja inflaatioon ja pimeään energiaan ja kaikkiin sellaisiin. Joo, kyllä, mutta tuota, se oleellinen kysymys, mikä jäi multa tekemättä ja joka mua harmittaa, että tuota, miksi ei kannattaisi tutustua, koska tuota, silloin niin. yksi olisi pitänyt selittää sen, että missä tuota on ristiriita. Niin, niin kyllä kannattaisi. 
Joo, ja tuota, on, että tämä on joku ollut suuri, on niin suuri ongelma mulle, mulle, että mun on hyvin vaikea saada syntymään asiallista keskustelua, että asiallinen keskustelu päättyy siihen, että kyllähän nämä nyt jo tunnetaan riittävän hyvin. Ja on, ne on todistettu, se on yleensä, mä saan vastauksen, että nämä on todistettu. Ja niin kuin tässä todettiin, niin samoista, samoista äh, havainnoista voi tehdä aivan erilaiset päätelmät, jos me ollaan rakennettu malli eri lähtökohdista ja ja, ja tässä on nyt kyllä erittäin isosta muutoksesta siinä mielessä kysymys ja hyvinkin ver, verrattavissa tähän Koperikus-juttuun, että, että me ollaan luovuttu paikallisesta perspektiivistä ja otettu kokonaisvaltainen perspektiivi, jolloin me emme joudu johtamaan, ekstrapoloimaan kokonaisuutta jostain yksityiskohdasta, vaan me voimme johtaa kaikki paikalliset ilmiöt, seuraamalla kokonaisjärjestelmän tasapainon säilymistä. Eli se oikeastaan on vain tar- niin analyysi siitä, että minkälaisia rakenteita voidaan synnyttää niin, että tämä kokonaistasapaino säilyy. Ja se tuottaa hyvin sellaisia järjestelmiä, joita me tunnemme tänään. No niin, Armi vielä. Joo, tota, mun mielestä sä osuit ihan naulan kantaan tässä kysymyksessä. Että, niin kuin, että olisi pitänyt kysyä, että no miksi ei pidä tutustua? Mutta se ilmiselvä vastaus, että miksi esimerkiksi Syksy Räsänen, Kari Enqvist, miksi he eivät halua tutustua? Se on, jääkaappi on niin täynnä ruokaa jo, ei sinne mahu mitään lisää. Se on yksinkertaisesti näin. Joo, ja tuota, ehkä on, on todella suuri usko. Koko elämän, ihmiset on koko elämänsä opiskellut niin pienestä pojasta lähtien lukioon, sitten yliopistoon, sitten professoriksi. Todella vahva usko siihen, että nyt, nyt tämä systeemi toimii. Ja aina ennusteet, ennusteet saadaan aina kohdalleen. Ja sitten jos niitä ei saada kohdalleen, niin lisätään vaikka pimeä energia, saadaan sitä Nobel. Se on koko tiedemaailman, koko arvalta, kaikki on siinä takana. Se on, niinku, se on niinku niin suuri se, on niin suuri se, mikä, miten sanoo, se kynnys, että sä yhtäkkiä käyt kyseenalaistaa sen sun uskon. Sä uskot siihen kuin Jeesukseen niin kuin pienestä pitää, että sä voi sitä niin kuin, niin kuin yhtäkkiä, että sä voi yhtäkkiä sanoa, että no, no mä olin väärässä, että kyllä se tuoma oli oikeassa, että kiitti vaan. Että se tuntuu, että ei se mene niin. Arto Annila, järjestelmä, tunnetko Tuomo sitä? No. Kyllä siellä on, ihan, siellä on ihan mielenkiintoisia asioita. Hän on lähtenyt aika paljon tästä, tästä vaikutuskäsitteestä liikkeelle. Se, mitä tulee kosmologian asiat, niin, niin hän itse asiassa käyttää pikkusen väärin siinä tässä dynaamisessa universumissa johdettuja, johdettuja äh, äh, lausekkeita, että ne ei, ne ei ole oikein. Mutta tuota, mä en nyt osaa sanoa kyllä todellisuutta, voi, kun todellisuus on mikä se on ja sitä voidaan kuvata monella tavalla ja, ja tämän vaikutuskäsitteen kautta voidaan hyvin monia asioita kuvata, mutta, mutta mä pidän tätä energi- energiakäsite on siinä mielessä tavattoman hyvä, koska siinä voidaan jäljittää aina jokaisesta liik- jollakaisella liiketilalla tai gravitaatiotilalla on historiansa, me voidaan jäljittää se jostakin yhteisestä lähtökohdasta, ja se antaa sen yhtenäisyyden sille teorialle. No, kiitos. Meillä alkaa nyt aika pikkuhiljaa upeenemaan, ja tuota, ehkä yhden kolmannen teeman tässä mainitsisin vielä niin kuin, kahden pääkysymyksen lisäksi. Tuo Tarja otti esiin sitä kuunilaista tieteenfilosofiaa, ja Siinähän tavallaan niin kuin tiedemiehet tuotiin lähemmäksi tavallisia, raadollisia kansalaisia, että ne kamppailee vallasta. Ja, ja tuota, taiteessahan se on ihan yleinen keskustelu ollut, että taide etenee vallankumousten kautta. Mutta tieteessä se tuntuu olevan silloin tavattoman uutta. Ja minusta tämä aika jännä, että taiteilijat ja tiedemiehet voidaan rinnastaa tässä mielessä, että kuka on rohkea ja kuka kannattaa uutta ja kuka pitäytyy vanhaa, niin kuin Aavril sanoi. Ja tuota, tämmöinen näkökulma. Oliko sulla kysymys vielä? Otetaan ihan lyhyesti. Joo. 
lyhyesti tai ei, mutta mä oon täysin maallikko, että mä en pysty näiden niin matemati- matematiikan ja fysiikan kannalta, mutta tavallisena ihmisenä ja maallikkona niin yritän äh, etsiä kysymyksiä itselleni. Tuota, ja tässä suhteessa, että mä on niin ihmisen tietomäärä ja kyky löytää tietoa ja ymmärtää, niin mä vertaan sitä siihen, että meidän tietomäärän nykyisin ja ymmärrys verrattuna kivikauteen niin on suuri. Mutta kun tästä mennään sitten, ja mä uskon, että yhtenäisyysteoria, siis kosmologia ja kvanttimekaniikka, niin löydetään, niin tästä sinne, jos se on ollut kivikaudessa tähän sataa, niin ehkä se on tuhat niin kuin eteenpäin, että mitä enemmän lähestytään yhtenäistä teoriaa, niin sitä vaikeampi se on. Ja siinä tulee, ja mulle niin kuin jos on tutkija ja tiedemies, niin se, se, sellaisen ihmisen pitäisi olla avoin kaikkeen, eikä niin kuin sano, että ei kannata, että se on outo. Mutta mulla on kaksi vielä, tuota, joo kyllä, tuota, mun peruskysymys itselleni ihmisenä on se, että olenko minä vain ainetta, vai onko minussa jossain aineetonta? Kun mä nyt puhun, niin mä käytän käsitteitä, sanoja, käsitteitä, ja käsite, käsite on mulle aineeton, ja kuitenkin jotain tapahtuu, niin tämä, ja tuota, no joo, jätetään tämä. No joo, kiitos joo, no se oli hyvä, että tuli tämmöinen inhimillinen yleisnäkökulma tähän loppuun, ja onko teillä vielä jollakin jotain sanottavaa? Kuuluuko? Joo. Eli tämä, että tieteenhän pitäisi olla avointa ja vapaata. Mä kuulin yhden hyvän argumentin Tuomo Suntulan DU-ta vastaan. Se oli just, lähti tästä, että tiede on avoin ja vapaa, ja ottaa uudet ideat vastaan. Kaikki hyväksytään se. Ja nyt sitten, kun Tuomo Suntulan teoriasta ei ole, tiedeyhteisö ei ole löytänyt sitä, niin se ei voi olla hyvä. Koska jos se olisi hyvä, niin kyllä tiedämme, että olisi jo niin kuin, ottanut se omakseen. No niin, me varmaan ollaan niin, nyt Kyllä kai tässä on sellainen perusongelma, että ihminen kokee ymmärryksen, jos se pystyy sijoittamaan uuden asian siihen omaan ajatusmaailmaansa. Jos oma ajatusmaailma on lukkiutunut olemassa olevaan teoriaan, niin uusi teoria ei silloin saa siellä missään tapauksessa tilaa. Niin me ollaan varmaan saatu nyt vahvistusta sille oman seuramme toimintaperiaatteelle, että me ollaan avoimia uusille asioille ja silloin ei tarvitse omaa käsitystä muuttaakaan. No kiitos tästä syksystä kaikille ja alustajille ja kuulijoille ja kotijoukoille siellä, jotka katselevat. No kiitos. kiitos.